Consiliul Electoral Suprem spune că a fost un scrutin liber și pașnic în Turcia, însă observatorii internaționali au criticat alegerile ca fiind afectate de concurența inechitabilă. OSCE spune că AKP și președintele Recep Tayyip Erdoğan s-au bucurat de un avantaj nejustificat, inclusiv prin părtinire în acoperirea media. Aproape 90% din trusturile de presă sunt controlate de guvern sau susținătorii lui Erdoğan, afirmă Organizația Reporteri Fără Frontiere, ceea ce face ca timpul de antenă pentru Erdogan să fie copleșitor. The incumbent and the ruling parties enjoyed an unjustified advantage, including through biased media coverage. So there were genuine political alternatives, but limited by an unlevel playing field. Turkey does not fulfill the basic principles of a democratic election for sure as well. Central political and social actors are in prison. Against judgments of the European Court of Human Rights, media freedom is severely restricted and there's a climate of self-censorship. So Turkey has a long way from far, uh, fair election campaign um, conditions. Nu doar turci, ci sunt interesați pe mâinile cui rămân. De pe bicicletă, Joe Biden comentează alegerile. Nu a primit niciun raport, dar cine va câștiga, va câștiga. Do you have any comment on the Turkish elections? It looks like there might be a dispute over President Erdogan. Oh, is that right? I didn't get any results. The opposition result. party are claiming they are leading and state media are saying Erdogan is leading. <laughs> Sounds familiar, doesn't it? Uh, no, look, I just hope it goes whoever wins, wins. I mean, uh, there's enough problems in that part of the world right now. Atât Uniunea Europeană cât și Rusia sunt cu ochii pe alegerile din Turcia. Ursula von der Leyen crede că prezența masivă la vot este un semn că poporul turc prețuiește instituțiile democratice, iar Kremlinul nu are nicio îndoială că Turcia poate asigura un scrutin transparent. Elections are still open. Um, we have to see for the second round. We are following very closely the announcements on this file and we have to see what the second round brings.